สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Talk ทางกรุงเทพธุรกิจทีวีครับค่ำคืนนี้ก็เป็นรายการพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีแขกพิเศษคุณมาร์คฟาเบอร์ครับคุณมาร์คฟาเบอร์นี่ก็เป็นกูรุนักลงทุนระดับโลกนะครับเป็นชาวสวิสแต่ว่ามาพำนักอาศัยอยู่ที่เมืองไทยที่จังหวัดเชียงใหม่นี่หลายปีแล้วนะครับก็เดือนหนึ่งนี่ก็จะอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณ1อาทิตย์นะครับก็คุณมาร์คบอกอากาศดีนะครับจากเชียงใหม่ก็สามารถเดินทางมากรุงเทพและไปที่ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกค่ำคืนนี้คุณมาร์คจะมาให้คำแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนในช่วงที่ตลาดการเงินโลกตลาดการเงินภูมิภาคตลาดทุนเนี่ยผันผวนเหลือเกินนะครับว่าตอนนี้ strategy จะเป็นไงนะครับเนื่องจากคุณมาร์คค่ำคืนนี้ก็คุณธนงขันทรนะครับบรรณาธิการเครือเนชั่นก็จะร่วมสนทนากับเราด้วย So คุณมาร์คฟาเบอร์เวลคัมสวัสดีครับทูอัลวอร์โปรแกรมบิสเนสทอล So uh, now the international fund for in and out of emerging market like Thailand very quickly yes very difficult to manage <laughs> what is your strategy in managing uh, your investment uh, bets uh, during this uh, time Well, basically, uh, what we've had in the world is a crisis in 2008, 2009, mm -hmm. that was brought about. The cause of the crisis was essentially excessive leverage, excessive debt, mm -hmm. uh, brought about by artificially low interest rates. Now, for the last four years, the Fed fund rate has been essentially at zero. Yes. And we have massive money printing, monetary inflation. So it creates a huge pool of liquidity. The problem is that this liquidity will not flow evenly everywhere in every sector of the economy mm -hmm. and in every country. Mm. It can flow first in mm -hmm. Nasdaq stocks until yes. March 2000, then in the US housing market, then in commodities and gold. And then mm -hmm. in emerging markets, and then you have one bubble after the other. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. and then the bubble goes up and then is deflated when the capital moves out. That mm -hmm. is the problem of money printing by central banks. ก็คุณมาร์กก็บอกว่าตั้งแต่ปี2008นะครับ2009ที่อเมริกานี่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็ใช้นโยบายการพิมพ์เงินหรือที่เรียกกันว่า QE ใช่ไหมครับทำให้แล้วก็กดดอกเบี้ยลง 0% ครับทำให้มีเงินไหลออกเข้าไปสู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะช่วงเทคบับเบิลแล้วก็ช่วงที่สหรัฐอเมริกามีปัญหาของพวกเรียลสเตทใช่ไหมครับปี2007แล้วก็ไหลไปสู่ประเทศต่างๆครับแล้วก็ทําให้มีปัญหาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงนั้นถึงนี้มาเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับโครงสร้างอะไรครับ So what is next? The Federal Reserve is going to make a decision uh, 17, 18 on QE. Well, again, this is a difficult uh, issue, and I don't think it's all that important mm -hmm. because they are today for the global economy. What happens in China is more important than what happens in the U.S. Mm -hmm. But let's talk about Fed's policy. The bond market in the U.S., in other words, interest rates have been in a downtrend since September 1981. Mm -hmm. In other words, now 32 years going down and down and down. Mm -hmm. And the interest rates on the 10 years Treasury note mm -hmm. bottomed out on July 25th, 2012. In mm -hmm. other words, 13 months ago at 1.43%. We are now at, we went to 3%. We're today at 2.92%. Mm -hmm. But the point is QE3 and QE4, the mm -hmm. asset purchase program by the Fed began on September 14th, 2012, a year ago. Yes. The goal or the aim of the Fed was to lower long-term interest rates, but they have gone up. Mm -hmm. The Fed has already lost control over long-term interest rates. Yeah. That is important to understand. Mm -hmm. They lost control mm -hmm. already. Good to know, please. Mm -hmm. 
ครับก็คุณมาร์กบอกว่าเนื้อโยบายของเฟดนะครับที่คุณนพบุญถามว่าช่วงวันที่17 18เนี่ยจะตัดสินว่าจะลดการทํา QE หรือไม่ลดอะไรมันองเนี้ยคุณมาร์กบอกว่าอาจจะไม่ค่อยสําคัญที่สําคัญมากกว่าจะอยู่ที่ประเทศจีนนะฮะว่าเพราะว่าเศรษฐกิจประเทศจีนเนี่ยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่าแต่ว่าคุณมาร์กได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าให้ดูเรื่องนโยบายดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาว่ามันมีการพยายามกดดอกเบี้ยให้ต่ำลงตั้งแต่ปี1980 81เป็นต้นมา30ปีเรามีดอกเบี้ยที่ต่ําลงมาแล้วก็ช่วงที่ต่ําที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมปี2012ที่ผ่านมานะครับที่จะเห็นว่าดอกเบี้ยนี่ต่ําที่สุดแล้วนะครับลงต่ำสุดและขณะนี้เนี่ยมันก็เด้งกลับขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ขณะนี้ล่าสุดมานี่บอลยิว10ปีนะครับของพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2% กว่ากว่านะครับ 2.9% กว่ากว่านะครับก็สิ่งที่คุณมาร์คพูดน่าสนใจมากก็คือว่าเฟดนะครับขณะนี้สูญเสียการควบคุมหรือว่าบังคับกดดอกเบี้ยแล้วก็คือว่าภาวะตลาดเนี่ยทำสามารถที่จะดันดอกเบี้ยสูงไปกับอำนาจของเฟดที่จะบังคับครับ so what reflects in the bond yield uh, showing that the Fed losing control well from a year ago July 2012 to today the yield on Treasury notes has doubled gone up 100% yes. from a low level, mm. but still gone up 100%. And my idea is this. The Fed, uh, and knowing the way they think, because I know some Fed members, mm -hmm. some Fed members, they think the Fed didn't buy enough mm. assets. Mm. You know, they buy now 85 billion mm -hmm. a month. Mm -hmm. That's quite substantial words, already. Uh, huge! <laughs> they buy the entire treasury issues mm -hmm. because the, every month the treasury issues a hundred billion dollar worth. Yeah. The, the government debt mm -hmm. increases by a hundred billion dollars a month in mm -hmm. the U.S. More than a trillion dollars a year. Mm. That the Fed has been buying, and they bought mortgage-backed securities as well. Yes. Now they will probably cosmetically announce some tapering, but not much. Maybe they go from... 10 billion, 5 billion? Maybe 20. tapering 10 billion or so, but in my view, what they will say and what they always said, because they have no clue. The Fed members are clueless. They have... <laughs> my, my they don't know what they are doing. Like. They don't know <laughs> what they are doing. Yes, correct. Because none of them has ever worked in a business. They're mm. all academics. Mm. The last Absolutely. person I would give my money for management is to an academic. <laughs> the last person. <laughs> but the point is this. They will say they may cut the asset purchases by, say, 5 or 10 billion, maybe mm. 20 billion. But they will say, depending on economic and market conditions, mm. we will reassess the situation. Mm. And then... If the economy, I believe the economy in the U.S. is weakening. Mm. I believe the global economy is weakening. It was worse. Yes, mm. <laughs> yes, worse. You, no so price. I'll explain to you afterwards why. Yeah, please uh, allow to yes. put from translation. No, Kun Mark, ko vipang vichan thanakar kar kong sa lat kon thang yedu deur na kun thanong na tham pichom bok wa. ดูเหมือนว่าเอ๊ะประธานเฟดอย่างคุณเบนเบนเกเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยเป็นนักวิชาการรุ่นล้วนไม่เคยทําธุรกิจนะสอนหนังสือในรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอดนะครับส่วนใหญ่สมาชิกเฟดบางท่านเนี่ยคุณมาร์กก็รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่เคยทําธุรกิจไม่เคยบริหารเงินมาก่อนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคือเฟดพิมพ์เงินเข้าไปเพื่อที่จะซื้อบอลทั้งของเอกชน m o r t g a g e b a c k securities แล้วก็ treasury bonds ของกระทรวงการคลังสหรัฐกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาซื้อเกือบจะทุกตัวเลยเพื่อที่จะกดดอกเบี้ยลงให้ต่ํากว่าความเป็นจริงแล้วก็ปริมาณที่รัฐบาลออกบอลมาเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยประมาณแสนแสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทําให้เฟดจะต้องมันในไทยหรือว่าต้องเข้าไปซื้อบอลเนี่ยปีหนึ่งก็ร่วมล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเงินจํานวนมากมายมหาศาลมากที่เฟดเนี่ยเข้าไปอุ้มและขณะนี้ถ้าเกิดที่คุณมาร์กพูดว่าดอกเบี้ยขึ้นไปเนี่ยเฟดสูญเสียการควบคุมนโยบายดอกเบี้ยอันนั้นแล้วในขณะนี้เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่เพราะว่ายิ่งทํามันยิ่งมากนะครับ,รบแล้วพอถึงวันที่17 18เนี่ยที่เฟดจะมีการประชุมเรื่องนโยบายดอกเบี้ยว่าจะทําอะไรยังไงเนี่ยคุณมาร์กบอกว่าอาจจะพูดแบบขอไปทีก็คือว่าอาจจะลดอาจจะเทเปอร์ห้าพันล้านเหรียญหรือว่าหมื่นพันล้านเหรียญแต่จะมีเงื่อนไขข้อแม้ออกมา if if ก็คือข้อแม้ว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจ
ะไม่ดงไม่ดีอะไรขึ้นมาเนี่ยซึ่งคุณมาร์คบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกายังไม่ดีนะฮะยังคงลงอยู่ต่อเนื่องไปเนี่ยก็จะเปิดโอกาสคือพูดง่ายเปิดทางให้ตัวเองว่าเฟดจะกลับเข้าไปอาจจะเพิ่ม QE เพิ่ม QE เพื่อจะซื้อ QE ใช่ใช่ใช่ I think in a year's time they'll buy 150 billion dollars a month even more yes look I know some of these clowns at the Federal Reserve they think the Fed didn't do enough then I know the other clowns the so-called neo Keynesian neo Keynesian is Keynesian economic policies Turbocharged, turbocharged, mm. like a car, mm. <laughs> like the Thai economy <laughs> with the programs of Mr. Thaksin. Copy And it. turbocharged, mm. they think the deficit should not be a trillion dollars, but something like five trillion dollars. I see. Yes. ก็คุณมาร์คบอกว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องการลดเลยลดก็ลดเป็นแค่พิธีอาจจะลดแค่ห้าพันล้านเหรียญหรือหนึ่งหมื่นล้านเหรียญนะครับแต่ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกายังไม่ดีขึ้นแน่นอนและจำเป็นต้องมาเพิ่ม How are you going to advise uh, the uh, Thai government or money managers here How are they going to cope with what คุณนพคุณ has earlier asked you about how to manage the short term yes. uh, capital flows Should we impose a certain kind of uh, controls in order to slow down the pace of Both inflow and 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 also outflow. Otherwise, we're going to be slaves or subject. Yes, slaves to the Correct. monetary policy of the U.S. Fed. Yes, you're absolutely right, Tuk Tong. You are today, if you are a relatively small country within the global economy, mm. you are a hostage to U.S. monetary policy. Mm. And let me explain you why. If the Fed Has essentially zero interest rates. Yes. It means on your bank deposits in the U.S. you get zero interest rate. Correct. Now, the Bank of Thailand is actually quite a responsible central bank. I have to say that. I'll give them some credit. If they would increase interest rates in Thailand, mm -hmm. because I think the central bank of Thailand or the Bank of Thailand is conscious. Conscious that there is a lot of speculation in real estate, and there was a lot of speculation in stocks. Mm. So, in that situation, to cool down the speculation, you increase interest rates. But if they do that, the foreigners will pile in mm. to the Thai baht because mm. they get, say, may, maybe four yeah. percent deposit rate. rate. Yes, a different show. Yes, mm. absolutely. And then the Thai baht goes up mm. a lot now. I think it would be very good if the Thai baht goes up a lot. Mm -hmm. But the businessmen, they always go and cry, oh, we cannot <laughs> export <laughs> because the baht is strong. Okay. I've heard this story mm -hmm. in Japan, in Switzerland, in Germany. Yeah. Same thing. Eh? Everywhere. Same the businessman story. always goes crying. Mm -hmm. Oh, the baht. Kun Kun Ma ก็บอกว่า Yes. คุณธนงก็ถามว่าแล้วรัฐบาลไทยสนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยควรจะรับมือกับภาวะเงินทุนเข้าออกเร็วแบบนี้ยังไงเงินร้อนจะบริหารยังไงนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังเปิดเสรีอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยและวนโยบายการเงินของเราเนี่ยจะเป็นเฉลยของเฟดของ US เฟดหรือทางการกลางเป็นทาสนะครับเพราะว่าเงินมันเข้าออกฟรีเนี่ยเพราะว่าเฟดกดดอกเบี้ยลง 0% และเมื่อกดดอกเบี้ยลง 0% ก็คือว่าเงินฝากที่อเมริกาเป็นศูนย์ก็คงไม่อยู่นะครับก็คงต้องทะลักออกมาแล้วก็เวลาทะลักเข้ามาในตลาดบ้านเราก็จะก่อให้เกิดการเก่งกําไรไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือว่าเป็นหุ้นนะครับซึ่งคุณมาร์คก็ชมธนาคารประเทศไทยนะครับว่าคอนเซิร์นเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับความร้อนแรงของทรัพย์สินที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องการที่จะสกัดกั้นพวกนี้แต่ว่าพอเงินเข้ามาอพอเงินนอกเข้ามาบาทก็แข็งพอบาทแข็งก็บอกพวกนักธุรกิจครับผู้ส่งออกผู้ส่งออกก็มาร้องห่มร้องไห้กับทางการบอกว่าโอ้โหร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้บอกว่าให้ช่วยดูแลเงินบาทหน่อยให้กดเงินบาทอ่อนๆอะไรอย่างงี้นะครับเหมือนกับหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนกันผู้ส่งออกครับครับร้องไห้สอยซึนสอยซึนตอนที่เราจะพักคุณธนงหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วครับ so what should be the investment Uh, strategy for investors during this time of uncertainty. Uh, earlier, you, yes, yes. you are in favor. You were in favor of gold. Yes. And then you seem to switch to bond, 
And then now... Catch lease. I yeah, well, but <laughs> this is short term. Short short term. term. Long term, I'm negative about okay. treasuries. Okay. And I can explain to you why. They, I yeah. think the US government basically is bankrupt. Mm. But they can postpone the problem. Mm. You know, my guy Panha. But postpone for now. Okay. Okay. <laughs> so the, the, the safe investment strategy at this time? There's nothing safe anymore mm. because the money printing distorts all asset prices. Mm. And uh, cash in the bank doesn't give you any return. Mm -hmm. Inflation adjusted. Say if I take inflation in Thailand, mm -hmm at 5% per annum, and this is now conservative. Yes. I think inflation here is running at least at 10% per mm. annum at the present time, at mm. least. Because I don't look at government statistics. So All governments everywhere in the world lie. lie. Mm. On inflation. Ho -hok. <laughs> Chai. Can, can everywhere. You, can, can you stop? อ่าสวัสดีครับคุณมาร์คก็บอกว่าอ่าเรื่องของตอนนี้ถามดูว่าเอ๊ะแล้วนักลงทุนเมื่อกี้พูดถึงรัฐบาลใช่มั้ยคร